警察官なんか清濁家の人間なんかどっちなんや私が言いたいのは彼らに対して傷すぐる努力のなんですああお前真的想要大名那样做完工钱哦对不对何でして確かにお前は俺と何せ食ってるけども日本人やないから給金は俺の半分やなよっしゃほなな今日はその制服脱いでちょっと木材運んでみゴンチエンは高く計算したんぞ现在熟人也努力帮忙建设，我相信部下很快赶上平地的发展。为了哈斯克，为了我们将来，我会很努力的。知道，他也这么努力工作，我真的很开心。肌肉，你知道吗？我们家里就快要有新的小成员喽。什么？哈斯口跟哈娜口一样，肚子里有小生命了。你是说我要当豆伞啊？我要当豆伞，我要当豆伞啊！哈斯口，谢谢你，我真是个幸运男人。我知道很痛。肌肉的新生儿，取名叫做哈娜卡卡兹尔。当我把他抱在怀里的时候
一股幸福的暖流在我体内窜动。我相信，每一个新生命都是崇高的，都应该受到尊重与公平的对待。唯有如此，我们才能真正用喜悦与祝福来迎接他。結構やのお前ら警官を公然と殴ったな江戸京へ吉村全然抱歉小管教不好请多原谅やかましいお前ら親子三人ともども首洗って待ってろよ吉村先生吉村先生吉村先生絶対に処罰しなくてはならん厳重なる処罰が必要だ主任、ただおは故意で兄弟探す気をしようと知ったんですそうですよ、主任我々部族の七和氏から言えばあれは最高の誠意の証です吉村淳さんはただおの行為は欠かし、しかんです吉村が一時誤解をしたにしてもモーナの息子らが手を出していいというものではない明日吉村は警官だぞしかし先に手を出したのは吉村さんですどっちが先に手を出そうが問題ではない東目のせがれどもが二人がかりで吉村を殴りやがった俺は俺たち警察に対する公然大の挑戦だ一郎二郎貴様ら現場にいてなぜ止まなかった主任あいつらを止めるなんて冗談やないですよ一郎も次郎もあいつらと同じ万人や殴る方に加勢しなかっただけでもめっけもん止めるなんてとんでもないですわ吉村さん変なことは言わないでくださいもしあんたがフラッグのことを尊重していたらこんなことは起こりないですおお何をほだいとんのじゃ警察は晩餐の不良番取り締まんのが役目ちゃうんかいおい見争いはやめろこの件は俺が処理するそれから一郎吉村の言ったことは正しいぞ警察は村民を取り締まるのが仕事だそれはみんなに警察を尊敬させなければならんだがよく覚えとけあまり仏心を出しすぎたならん自分の部族が相手でも同じことだ表面上说我们太仁慈
其实在提醒我们要站在墨镜这边。嗯，我也听得出来。可是我们的确也很认真担任警察工作，不是吗？有些事情，恐怕你再怎么努力，也改变不了。我们该怎么办？不晓得。我觉得我越来越没有方向。记住，如果哪一天族人在跟你冲进冲突，你会选择站哪一边？就要看是谁对谁错了。如果是族人错，我们不能没有是非。当然在李红静这边啊。那如果是李红静错的话，李红静接受我们的洗礼已经那么久了，整个民主追求科学，发展理性化，他们不会错的。警惕有心嘛，不是错了吗？而且不只是他，连沙斯卡主任也错了。李局长，你的意思是？不知道，整件事情我越讲越可怕。从小我们受很多教育，我们所学到的一切都会告诉我们：你用什么都好，你用什么都对。可是如果今天我们被骗的话呢？如果当年福庙讲的是真的吗？如果殖民化跟现代化的背后？他就真的只是披着理性外衣的假理性吗？那我们该怎么办三八的西塔，今天还没吃过吃过晚餐吧？是啊，赶快吃吧。嗯。怎么了？只有一向都很开心的，今天怎么了？是不是工作上的事啊？其实也没有什么，算了，不理这个了。你在帮谁织毛线啊？还有谁？当然是我们未来的卡奖啊！赶快吃吧。吃一点。姑娘，我父亲年纪那么大了，长了中了还要加车坐劳役，根本就没有把我们当人类看嘛。长了中是在欺人太甚。我们不能再让唐良东这样嚣张下去。莫闹，你的意思呢？大家都等你出面了
大家的意见，我大妈都已经知道了。可是这是一件大事，还要仔细研究。今天先这样，大家回去吧。今さら頭さえに来たって遅いっちゅうねん俺はな小島さんみたいに簡単に詫びを聞き入れるような気のええ警官と違うんじゃお前ら兄弟はどっちにしろ引っ張られて重罰食らうんじゃもうなにすためなたまよすうつりだとむジェジェンス你也不能幸免。于是穆拉俊少，今天我们来是非常有诚心的跟你致歉。喂，哪里有姨妈在杀多顿呢？我那了呢？难得天你们家的粗暴哈克又难把你要死的，全部自己搞死都可以来盖。我一个，一个，我一个一个，盖嘞，杀杀都盖嘞。他们这次是决心要对付我们的，这些军警长完全不讲情面，更别想跟他们说理。干嘛？我们该怎么办？最近几天，你们两个还是要多多注意日本 K 社长的反应。哟，你怎么会在这里？你没有跟 K 大子道歉了，我娜，恼你了。三分两头，表演这个当头目的出面跟 K 大子道歉。不要住口！你不可以这样子嘲讽我当嘛。老道，你误会我了，我不是那个意思。上次朱草被抓，就是莫娜出面，让我免除牢狱之灾。莫娜，我还没跟你道谢。王爱叔，不用，你在说什么梦话？你是还没醒还是喝醉了？也许他们是对的啦。我是天上之外的布，每天说要替大妈报仇，就连朱桃都被打成东鲁抓，就算结婚了。你没办法组成一个很好的家庭，你到底在干什么？莫娜，我是要告诉你，如果你以后不开口，我也不会再提杀胆人吞的事情了。如果你真的忘记，我也不会再提起了。这件事情病后越来越消沉了，我觉得时间到了，该是该做病后的时候了。急什么
，喂，你好，好久不见，你还好吗？我还好啊，我是来恭喜你的。听说你怀孕了。你又生的孩子，女的一定很美丽，男的啊，一定很强壮了。谢谢你，毕浩。而且欧斌有了孩子之后，原本幸福的家庭会变得更美好啊。那你呢？我知道你离开万大社了，那以后谁来照顾你呢？我没有关系啦，我自己可以照顾自己啊。一个人自在多了。而且，斌，你不是当护士了吗？以后我发烧，不怕没有人帮忙啊。欧斌，你会教你小孩子唱那首歌吗？就是小时候你教我唱的那个日本歌啊。你记得吗？我记得，我记得我教你唱那首歌，我还记得你曾经为那首歌跟你记得记得打架的。其实除了日本歌之外，我也会请迪瓦斯阿姨教我们的孩子唱我们族人的歌啊。你知道迪瓦斯阿姨的声音最好听吗？你唱歌也很好听啊，我小时候最喜欢听你唱歌了。老兵，我还先走了，你自己要保重。再见。毕浩，你自己也要多保重。有新闻了，记者。莫娜，お前ら親子の誠意はよう分かった。自分らの間違いやチュンが骨身に染みて分かったよな。それで、我应该再给你们三个一次机会。那真是太感谢你了，尤西莫的鉴赏。以后我一定会好好的管教他们，不会再冒犯你了。这些小米酒就请你收下了。哈那什么都我的呢。我はな、この酒をもらってお前ら親子にチーホイをやろうと心から思っとったんや。ほんまにお仕事したの。報告書はすでに農耕軍警察官へ送られてしもた。書類が届き次第、お前ら親子三人とも引っ張るしかしゃあないんや。イメンフーズ三連、早よごわん、早よごわん。そうしろ、あだ。
。等会儿，你在笑什么？等待已久的机会终于到了。干嘛？你的意思是，明天你就去找毕浩？モーナに言ってやりましたよ。もっと早く日本人の教えることをよーく聞いておくんやったなってね。今さら何度も何度も謝りに来たって、手遅れですわ。捕まって何ヶ月も豚箱ぐりになるのを待つしかないぞってね。主任、どうされました？あんまりご満足の様子はないですけども、俺の知る限りではモーナが一回でも頭を下げるということは、もうそれだけで大したことだ。それが二回も。主任殿、自分は思うのですが、皆さんモーナのことを買いかぶりすぎ違いますか。自分が無者に送られてきて以来、モーナはずっとああでした。確かに昔は素晴らしくて強かったって人は言いますけども、今はどう見ても病気の猫にしか見えないんですけどね。昔の話と今のありさまを比べたら、これは天地の違いちゃいますかね。一郎、俺と一緒に来い。はい。主任、じゃあ報告書はいつ上に。あとは俺がやる。吉村は何と言っても若すぎる。細かいところの機微というものが分かっておらん。今のモーナーは吉村の言うように昔のようにたくましくないにしても、慎重にしてしすぎるということはない。それはつまり、バーン社の頭目といえば。お前らの部族の親分だ。間違いをしでかしたからといって、別に謝らなくてはならないということはない。ただのようにおとなしいやつですら、簡単に頭を下げることはない。ましてあのモーナルダオだぞ。もう一度言うが、ここ数年俺たちは万社の暮らしを変えてきた。そのことで頭目の立場も難しくなってる。モーナもそういうことに対して。大いに不満を持ってきてる。それがどうして日本人に対して何回も頭を下げるんだ。バンシャのものに対しても顔向けできんだろう。モーナは二人で息子を助けたいじゃないですか。モーナが一回だけ謝ったというなら、俺もそれはあの野蛮で愚かな息子どもを助けるために方便で頭を下げたと思う。しかし今回のように。モーナが二回も謝ったとなると、それは。主任のおっしゃるのは。いや、俺の考えすぎだ。俺はこれから農耕軍の会議に行く。ついでにモーナ親子に対する処分を上に報告するつもりだ。お前は直接マヘボシャへ行け。いいか。おかしなことがあったら直ちに報告するんだぞ。主任。ホクショは上げない方がいいんじゃないですか。モーナを刺激することに。いや、お前に注意してもらいたいのは万が一の事態を予防するためだ。しかしモーナはここ数年ずいぶんおとなしくなった。今回奴を処罰するのは批判のような不良版に現実を見せつけるためだ。モーナはもう追いぼれだ。バンシャを率いて日本人に反抗するなどという役回りを。やつに期待するなということだ。しかし主任、心配無用だ。お、鳥だな。お前ら万人は漁に出る前に鳥で占いをするんだな。鳥は吉兆ということになるな。何事も起こらん。心配するな。
你拿那个弓箭，只能射射鱼啊！少打那灯笼用那个可不行哦。少打那灯笼，我他妈说，我们要少打那灯笼了。真的吗？嗯。哎，终于要少打那灯笼了。哈哈哈哈哈。要是怕日本警察来不及准备吗？我一直要打到不要告诉你，就因为知道你沉不住气，会泄露消息。我知道错了，从今天开始，我不会擅自行动，我一切都听你的。哼，莫娜，那你告诉我们接下来该怎么做吧。从现在开始，什么也不要做，打到东人民要去劳役，你就去劳役。要我中隧道，我就中隧道。可是，谁会这样子？才不会打草惊蛇，你明白吗？木朗，我明白了。ただおと一緒につながれてそしたらあとはゆっくりできるしな石村さんファンはよ根性ばおいおいおいおいおい今更大人しくしたからって処罰を食らわんで済むなんて思うなよシェンタフ静々でるよなんで痛そうさま爸爸，嗯，啊，这进食堂真调外劳役啊，能做都耽误了哈。我们河沟这边还算可以，可是马海坡那边的田，我看今年没有办法丰收了。有那么糟糕啊？对呀、啊，而且莫那父子发生了打警察的事情。我很担心，马黑婆一时没有办法平静下来。可是，听说木了两次向尤西木了厂道歉<咳>，事情应该没有想那么糟糕吧？哎，我担心的是，尤西木了厂，啊，它不像国际马场一样可以安抚木纳。木纳这一只被关在栅栏里面的狮子，我看。他可能就要跑出来了
，多了，天天每天向上。吴小三真的很美啊！真希望他能够永远这么美丽安详。是傻鸡哥修炼叫你来的，是你要来，还是要来监视我的？都有吧。反正他就是有点担心。他担心我什么？造反。你记住。你也在担心我在造反，我说不上来，说不上来，那就是担心喽。李继龙，你看看我现在这个样子，两个儿子在日本人的指挥之下去做劳役，我呢，只能够坐在家门口乘乘凉，喂喂小狗。偶尔去打猎，像这样的莫纳鲁多，怎么会去造反呢？听你讲这么多，好像真的没有要造反，但我还是觉得有点奇怪，因为从头到尾，你都没有亲口告诉我说你不会造反。虽然是沙斯卡叫我来的，但我并不是来监视你。回分尸以后，我也不会多说。可是莫娜，我要劝你，做事谨慎一点，千万不要做傻事。来多吃一点，好，孩子才会健康。谢谢母母。居龙，你也多吃一点呐、啊。嗯，好。平常工作很辛苦哦。大妈，你怎么都不吃？你们吃啊，你们多吃一点，我不饿。还在担心木兰的事啊？狮子出了炸弹，是很难控制的。那么，你是不是劝木兰不要轻举妄动？没有用的。木兰一旦下定决心，什么人都没有办法改变。我只担心木兰采取行动的话，一定会将整个木下都卷进去。已经很久没有下雨了，不是吗？憋了这么久，如果下起雨来，一定是一场暴风雨。达玛，你也是头目啊，总会想点办法吧？难道要我向塔拉杜努去告密吗？虽然我不认同莫娜的想法跟做法。
但终究他还是我的老朋友。吉罗，今天我们谈话，你回到分市以后，会不会跟你的长官报告？不会。为什么？我不会让你为难的。而且，主任的眼光我也很在意。吉罗，当初让我病假给你。我果然没有看错人，可是我这么做，好像有愧达拉多努啊。那年。十月，秋天已经快过去了。我和基罗与父母坐在门前，看到莫拉鲁达走进迪瓦斯阿姨的家里。我路过，顺便来看你。迪瓦斯，你好吗是阿姨温柔的歌声，竟然成为日后物色事件的序曲。你好，你说秋天是一年的结束呢，还是一年的开始呢？你好。你知道吗？我为什么一直把你当做自己的孩子看待啊？你们都同样当中了哦。你的大妈被达拉多鲁活活烧死的时候，我看见你亲自目睹了整个的过程，这又让我想起我自己小时候的遭遇啊。我知道，你真的是姐妹缘那次。我对吴刚说过，你羡慕着自己的大妈被杀。这是我们一样的地方，我们起来对抗党主，就是我们要报仇。你好，你所看到的是你自己家人的死亡，我我看到的，却是我们部落将近一半的男子被杀。你好，你知道吗？你所看到的，是达达多鲁亲自行凶，而我所看到的，却是跟我们同样处境的布努，对我们下毒手。而真正的凶手，达达多鲁。
去躲在背后啊！这是我最难过的地方。部落之间彼此互相残杀，只会让那打那斗斗更顺利的统治我们。我们不断的在犯同样的错误啊！就连我自己，都曾经被迫帮打那斗斗来攻打萨拉帽的人。我砍了很多的人头。我却不高兴起来。背后，你知道吗？我每次想到这样的事情，我心里就非常的恐惧。这样的事情，到底要持续到什么时候呢？我中了，我们现在对抗咱的杜鲁，不知道报个人仇，而且让族人悲惨的命运不再发生。但是，同时也可能会有很多的部落被打拿杜鲁所利用，拿刀子来指向我们呢、啊。那也只能尽己所能了。莫娜，也就是说，明知不可，仍然向前，这是我们生党永世的精神，不是吗？嗯，不要。像是死完好日子，哈哈哈哈哈哈哈！真的。哈哈哈哈哈！